जाना षड़ी मुखार्जी भद्र भाव ना जान महिला तुम अपेक्षा करते चाहिए निर्दोष क्षमता तु 
ক্লাসে যে এরকম কিছু একটা করতে পারে সেটা সেটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি দুর্গা এমনি এমনি এত দেরি করে আসেনি ছোট মা ও নিশ্চয়ই এমন কোনো প্রমাণ পেয়েছে যার জন্য এত লোকের সামনে বাবাকে অ্যারেস্ট করতে চাইছে কিন্তু সেটা হিতে বিপরীত হলো কেন সেটা বুঝতে পারছি না বাবাকে বাঁচাতে যে এত লোক চলে আসবে সেটা বোধহয় দুর্গা ভাবতে পারেনি শোকের বসে দুর্গা না কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় ম্যাডাম আপনি পারমিশন দিলে আমার ঠিক দু মিনিট লাগবে মিস্টার মুখার্জিকে অ্যারেস্ট করতে আমাদের কথাগুলো ফাঁকা আওয়াজ ভেবে ভুল করবেন না সত্যি সত্যি আমরা দাদার জন্য জান দিয়ে দিতে পারি দাদাকে নিয়ে যেতে গেলে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে হবে আপনার তো লাশের ওপর দিয়ে যাব কেন তার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা ওনাকে সাপোর্ট করছেন তো পাশে আছেন হ্যাঁ আমরা দাদার পাশে ছিলাম আছি আর থাকবো আপনারা যাতে আপনাদের প্রিয় দাদার সাথে থাকতে পারেন তার জন্য আপনাদেরও অ্যারেস্ট করা হবে একসাথে থাকবেন দাদাকে সাপোর্ট করবেন এনাদের অ্যারেস্ট করবে ওয়ারেন্ট ছাড়াই এনারা পুলিশের কাজে বাধা দিয়েছে অ্যারেস্ট করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট এবার বলুন কে কে ওনার সাথে জেলে যেতে চান যা যত দরদ আছে ওখানে গিয়ে দেখান ওনারা তো মনে হবে যে এই দুর্দিনে ওনার পাশে কেউ তো আছে মানে ভাবলাম যে দাদা যখন নির্দোষ তখন আর ঝামেলা বা কি হয় বলুন না হ্যাঁ সত্যিটা তো সামনে আসবেই আর তখন পুলিশের মুখে চুনকালি লাগবে বলেছিলাম না মিস্টার মুখার্জি আজ আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করে নিজের জন্মদিনের নাম করে আপনি সেই উৎসব পালন করছেন আশা করি এই জন্মদিনটা আপনার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে সোহিনী ওনাকে হাত করা পরান বেশ ভালো লাগছে কিন্তু শ্বশুর বাবা আর আমার তো মনে হয় আপনার পঁয়ষট্টি তম জন্মদিনে এটাই সেরা উপহার চলুন মিস্টার মুখার্জি আমার গেস্ট আমার নেতা মন্ত্রীদের সামনে এইভাবে অপদস্থ করা তুমি নিজেই জানো না কত বড় ভুল তুমি আজ করলে ফল তুমি শুতে আসলে পাবে ফলের ভয় আমি পাই না মিস্টার মুখার্জি এই প্রফেশনে কেউ জোর করে আনেনি আমাকে নিজের ইচ্ছে এসেছি আর এটা জেনে শুনে এসেছি যে এই ইউনিফর্ম পরে আমাকে মরতেও হতে পারে আর মারতেও সব রোহাবি এই উর্তির জন্য তো ওটাই আগে আমি তোমার গা থেকে ছাড়াবো মুখ্যমন্ত্রী তোল্লাই দিচ্ছে বলে উঠছো তো কোন দিন ডানা ছাটা যাবে টেরও পাবে না মেয়ে ওনার নাম সোহিনী সোহিনী সরকার আর উনি উঠছেন না মাটিতেই পা আছে আমাকে তো চেনেন আমি নিজেই একজন গ্রামীণ মেয়ে আমি মাটিতে পা রেখে চলতে ভালোবাসি আর আমার সাথে যারা কাজ করে তাদের পাও মাটিতেই থাকে 
উঠছেন তো আপনি ক্ষমতার দম্ভে আপনি এখনো উড়ে চলেছেন তাই আমি আপনাকে একটা পুরনো কথা মনে করিয়ে দিই পিপিলিকার পাখা ওড়ে মরিবার তরে আপনার ডানা ছাটা গেলে আপনি বাঁচবেন তো ওপর থেকে মাটিতে আছড়ে পড়া যন্ত্রণা কিন্তু অনেক বাঁচার চান্সও খুব কম আর এতগুলো কথা বলার একটাই কারণ আপনার সময়টা কিন্তু খারাপ যাচ্ছে অভিযোগ তাই নিজে দোষ বাড়াবাড়ি করে ফেলছো দুর্গা এটা আপনি কি করছেন মিস্টার হোয়াইট আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শাসিয়ে কথা বলছেন আপনি জানেন এর জন্য আপনার কি হতে পারে হ্যাঁ আপনার ভয় ডর আবেগ এসব কিছু নেই কিন্তু যেদিন আমি আপনার খাতা খুলব না শুধু এটুকু বলতে পারি সেদিন আমি আপনাকে কাঁদিয়ে ছাড়ব मानेटा আমার বাবার খুনিতে আমি এখনো শাস্তি দিতে পারিনি তাই শুধু খুন নয় এই রাজ্যে হওয়া প্রত্যেকটা অপরাধের পেছনে যে অপরাধীরা আছে তাদের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাবো খুব ভালো তুমি এইভাবে ল অ্যান্ড অর্ডারকে গুরুত্ব দিচ্ছ সেটা খুব ভালো কথা কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি এটা মাথায় রেখো অভির একটা ইমেজ আছে ওর মতো পার্সোনালিটি যদি এরকম ছোটোখাটো ব্যাপারে হেনস্ত হয় তাহলে আমরা আমরা তো চিন্তা করব না এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন আপনিও কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত নাকি আরে না 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 সেটা নয় দেখো আমি আমরা মানে আমরা যারা বিজনেসম্যান হুম তাদের কথা বলছি এই ছোট একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যদি অভিকে এরকমভাবে হেনস্তা হতে হয় তখন আমরা আমরা যারা ইনভেস্টার আমরা কোন ভরসায় ইনভেস্ট করব। स्वार्थेटर कथा भेबे दरकार উনি বয়স্ক মানুষ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা দুর্গা তুমি কি সত্যি সত্যি দাদাকে এভাবে হাত কারা পুড়িয়ে টানতে টানতে সহিনি অভিরূপ বাবু ভদ্রলোক ওনাকে সম্মান দিয়ে নিয়ে যান আসুন मिस्टर মুখার্জি হ্যাঁ চলো এত বছর বাংলার মানুষকে সেবা করার মূল্য যদি হাজতে গিয়ে দিতে হয় তাহলে তাই হোক पकेट मेहर और गुंजन रेजिस्ट्री कागज बार कर बार 
দারুন করলাম চোখের জল ফেলতে আমি আর পাচ্ছি না গো এভাবে বারবার তোমাকে চোখের সামনে মাথা নিচু করতে দেখতে পাচ্ছি না এখন মন্দিরা আজকে তিনি এইভাবে পুলিশ নিয়ে এসে আমাকে অ্যারেস্ট করার ধাক্কাটা আমারও লেগেছে রাগ করে কি হবে দুঃখ করি বা কি হবে কবি কি বলে গেছেন ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যের এলাও সহজে তুমি তো সত্যি সত্যি কারো খুন করনি বলো সেটা আমি বলি বা বিশ্বাস করছে কে যাই হোক আজ এখানে উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বলে যাচ্ছি আমার বয়স হয়েছে শরীরও ভালো না আমার যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তার জন্য দায়ী থাকবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এসব কি অলক্ষণে কথা বলছো তুমি খবরদার এসব ভাববেও না দুর্গা দুর্গা বলছিলাম কি এতটা অমানবিক হওয়া কি ঠিক হচ্ছে তুই তো জানো যে দাদার শরীরটা কত দুর্বল দুর্বল শরীরে মানুষ খুন করতে চার হাত কাঁপে না তার জন্য কতটা মানবিক হবার সম্ভব নেই তোমা এখন একটা নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে পুলিশের ছুলেই আপনাদের মতো লোকেদের বুকে ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা সিরিয়াস হতে পারে এরকম কিছু একটা হতে পারে ম্যাডাম আমাকে আগেই বলেছিলেন সেই জন্য পুলিশ স্টেশনে দুজন ডক্টর নার্স মেডিসিন অক্সিজেন সব কিছুর ব্যবস্থা করা আছে দরকার পড়লে বেডেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে আপনার জন্য যা করবে পুলিশ ডিপার্টমেন্টই করবে আপনার মতো ক্রিমিনালদের জন্য সরকার একটাও এক্সট্রা টাকা খরচা করবে না তুমি শোধ নিচ্ছ ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে একটা মানুষকে কষ্ট দেয় তুমি কেন ওনার জীবন নিয়ে খেলা করছো ওনার শরীর তো উনি ভালো বুঝবে উনি যখন বলছেন তখন হাসপাতালেই না হয় টাকা সরকারকে দিতে হবে না আমরা দেবো কিন্তু সেই টাকাটাও তো কালো টাকা প্রচুর কাকা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে নেওয়া কিন্তু এতটা ঝুঁকি নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে দাদার যদি বাড়াবাড়ি কিছু একটা ঠিক আছে সৈনি আপনি একটা কাজ করুন ওনার জন্য জেনারেল ওয়ার্ডের একটা ফ্রি বেডের ব্যবস্থা করুন হ্যাঁ জেনারেল বেড আরে ও ঠাট্টা করছে ওবিকে নিয়ে রজবাবু যে মানুষটা খুন হয়েছে তাকে আমি দাদা বলে ডাকতাম তাই ঠাট্টা করার মানসিকতা আমার নেই আর আপনার জেনারেল ওয়ার্ডটাকে ঠাট্টা বলে কেন মনে হচ্ছে আপনি জানেন রোজ কত হাজার হাজার লোকের ওখানে চিকিৎসা হয় কোনো ধারণা নেই আপনাদের কারণ আপনারা জেনারেল ওয়ার্ডের ধারে কাছেই কোনোদিনও চাননি গেলে দেখতে পারতেন আপনাদের মতো লোকেদের দয়ায় গরিব মানুষের চিকিৎসা কম রোগ বেশি আদালতের কাছে নিজেকে আবারও নির্দোষ প্রমাণ করে মাথা উঁচু করে বাড়িতে ঢুকে বাড়ি জল স্পর্শ করব লোকে জানুক জানুক কিভাবে একজন সাচ্চা দেশ সেবককে পুলিশ মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে আজ ভয় পেয়ে আমার অনুরাগী নেতা বন্ধুরা আমার পাশ থেকে সরে গেছেন আমি বুঝতে পারছি ওনারা চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন আমি এটাও জানি যে এই একনায়ক তন্ত্র এই পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হবেন আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলুন 
मुखार्जी सत्यी विदाय नष्ट कर मतन समय चलो